za alasiri mpenzi mtazamaji mie mzima hapa studioni natumai pia nawe jumapili yako inakuendea shwari kabisa imelia ya mgambo kumanisha ni mbiu hii tarifa za mbiu weekendi na kupa mwaliko andama na nami hadi tamati tujuzane ya naopikwa katika chumba chetu cha habari mimi naitua lofti matambo Hali ya wasiwasi iliyokumba mtaa wa Kadzuhoni eneo bunge la Magarini katika kaunti ya Kilifi baada ya nyumba za maskota zaidi ya 1000 kubomolewa katika kipande cha ardhi kinachozozaniwa ubomaji huo unafanyika baada ya uamuzi wa mahakama baada ya mtu anayedaiwa kumiliki ardhi hiyo kushinda kesi mahakamani Mimi nimekaa hapa nikiangaza macho vizuri ni kwa kwa 60 nikiwa hapa kazuoni. Nataka niseme kesi hii ambayo imefanyika na sasa tunavunjiwa si sheria. Jambo la kwanza tunataka kumuliza gwenyenye. Kwa nini aliwashtaki watu ambao hawakai hapa? Akafanya kesi na watu ambao hawakai hapa mwisho akawashinda wao. Na sisi wakaji wa hapa koti imekataa kutusikiza ama kutu, kwa imekataa kutito kwa, kwa hiyo koti. Sisi tunataka maelewano tuwape nafasi wao waishi kama wa binadamu si ya kwamba tumetarajia iwe hivi hatujataka iwe hivi ile title deed ambao wanaitumia kwa sasa sio title deed halali manake transfer haikufanyika kulingana na uh, mujibu wa sheria na ushahidi huu hao wananchi walikuwa wanataka kupeleka kotini lakini hawakupatiwa hata dakika moja kuzungumza kotini kesi hii ilimalizwa kotini kabla mtu akazuhoni kutamka hata neno moja. Kwa hivyo ushahidi wetu haujafika kotini. Na wahudumu wa teksi za mitandaoni wataanza mgumu wao hapo kesho katika hatua inayotishia kuvuruga usafiri jijini Nairobi na viungani mwake kwa wanaopendelea magari hayo viongozi wa miungano ya kumiliki magari kwenye huduma za taksi mitandaoni madereva wanasema kwamba mgomo huo unanuia kuishinikiza serikali kuweka sheria kabambe na thabiti ili kuweza kuidhibiti sekta hiyo mbali na kutaka malipo bora na uboreshaji wa mazingira kazini we feel kwamba tunmenyanyaswa sababu uweze nunua gari uendeshe hiyo gari uweke mafuta uweke fanye service na ufanye kila kitu then mtu amekaa kwa ofisi mahali na laptop yeye ndiye anaamua kwamba leo utabeba na shilingi kumi, kesho utabeba na shilingi tano, kesho kuto utabeba na shilingi kumi na tano. yeye ndiye anaamua kwamba ukitumia hiyo mtandao wangu utakuwa unanilipa 25% ya ma, mm, ya mapato yako Utako, mwingine anaamua leo utakuwa unalipa 15% ya, ya mapato yako na hausishwi this digital platforms when they came into the country they have never bothered kuita wad, w- wenye magari wakae as stakeholders in this industry uh, kama wenye magari this is an industry that we've invested over 20 billion Kenya shillings but the government has left what kuja to regulate our investments my concern as a driver number one is security because we carry clans that we don't know but in the app you see they're telling the clans you can now share the details of the driver with the relatives but there is no option for the driver to share the details of the client is carrying you find you're carrying somebody at one no one can follow up where you are nobody can knows where the direction you are taking to the client there are so many drivers that have been killed mwanaume mmoja mwenye umri wa makamo anauguza majeraha mabaya katika hospital ya rufaa mjini Siolo baada ya kushambuliwa na kukanyagwa na tembo mtoro Jotham Bariu alikuwa akinyunyizia mimea maji shambani mwake katika kijiji cha Ndunyuruma kaunti ya Meru wakati alipovamiwa na tembo huyo pamoja na wenzake Ana 
Tulipiwa wawili. Sasa wakati tulikutana naye unajua kulikuwa na kuchaka nilionea tu karibu. Alafu sasa ikapiga turu. Nikatoroka. Sasa mwingine alienda pande yake na mimi nikaenda pande yangu. Sasa wakati nilienda pande yangu isikanifuata. Ukaenda nikaruka kwanza mahali nikaanguka. Mara ya kwanza sikakuja sikanipita. Sasa wakati sinilipita sikajua sijapita. Sasa nilikuwa nalala hapo tu na siona hapo mbele yangu tu kidogo. Sasa kutoka hapo ndio sirudi tena. Sikaanza sikaanza kunitafuta mahali niko hapo umejua nilikuwa tu nafikiria sina 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 hisi ya rufu yangu. Sasa nikaamka tena nikaanza kukimbia nikirudi mahali nilitoka. Sasa kufika mahali tulikutana naso tena ndio nikaanguka na ilikuwa karibu sana na mimi. Hapo sasa ndio ilianza kunisukuma. Sasa wakati imeniachilia ikarudi tu kwa kichaka hapo tu ikarudi ikaniangalia. Sasa kutoka hapo sasa na mimi nikaamka. Waziri wa Biashara Peter Munya amepuzilia mbali ripoti kwamba amepigwa marufuku kukutana na Rais Uhuru Kenyatta kufuatia madai ya kupanga njama kumwangamiza naib Rais William Ruto. Munya amesema kwamba hizo ni porojo zisizo na msingi na kwamba yeye na mawaziri wengine watatu kutoka eneo la Mlima Kenya waliotakiwa kuandikisha taarifa kwa idara ya ujasusi DCI ni wasafi wa nia na hata matendo Munya aliyafoka hayo wakati alipokuwa akifungua kiwanda cha ufugaji wa mbuzi na ngombe wa maziwa katika kinachojulikana kama Elite Dairy Farm Factory huko Ruiru waliokuepo wengine ni pamoja na mbunge wa Ruiru Simon Munya pamoja na mwenzake wa Gidunguri Garviel Kago Ukimwangalia bwana Henry Najua mlisikia story fulani mahali mimi huwa na keti mahali kupanga mauaji. <laughs> Sisi tulisikia hiyo. Hiyo si kweli. Ukiniona hivi msifikirie mimi ni muaji. Na muanze kuogopa. Pana. Lakini ukweli ni kwamba sisi tu tunakutana wa mara mara kwa mara kufikiria na kupanga maendeleo tuone vile Kenya itaendelea hata eneo hili linaitwa Mount Kenya vile pia itaendelea kile ya Kenya kona zote za Kenya vile zitaendelea kwa hivyo lazima tukutane tuangazie hao mambo tuone vile tutatatua shida za kimaendeleo tusipokutana tutaelewa changamoto zile tumeelezwa saa hii kwa hivyo mikutano itaendelea kwa mahoteli kwa manyumba huku ruhiro tutakuja huku elikota za county tutaenda huko sub county tutaenda na niaki yetu kuendelea kufanya hivyo si ndio Na maam, tukesonga mbele mtazamaji ni kwamba watu wa jamii ya Dawood Bokra leo walikongamana katika msikiti wa Bokra katika mji wa Kale mjini Mombasa kukutana na kiongozi wa kidini wa jamii hiyo Daktari Siedina Abu Jafer As Sadiq Al Karira Mufadal Faituddin Kiongozi huyo aliwasili nchini hapo jana kwa ziara ya kuahimiza wafuasi wake kusaidia jamii na kupambana na njaa <tos> Namani mara yangu ya kwanza kusoma majina sita kwa mpigo ya kifuatana jamaa ajulikana kama Sadiq Alikar Mufadal Saifuddin Jafer Saidna Abu US Tusonge mbele 
kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi mtazamaji ameshutumu vikali wa bunge kwa pendekezo lao la kutaka kujiongeza marupurupu kila uchao akizungumza na waumini katika kanisa la Friends hapa jijini Nairobi Mudavadi amesema kwamba wabunge wa mirengo mbalimbali ya kisiasa wamesahau majukumu yao na badala yake kuangazia siasa na kutaka tu kujinufaisha wao binafsi na matumbo yao Unasoma kila siku kwa magazeti ati wabunge wanataka wajiongeze hii wajiongeze hii wajiongeze hii jamani What is wrong with our parliament Are they there to decide just how much they will get but they are not allocating enough money to redo the roads you don't pay taxes so that i can deliver water in a bonza and tell you i'm the good one and yet it is your money pindyo shida tuko nayo katika kenya hii pesa za kenya ni nyingi lakini zinatumiwa vibaya mtu anasema oh wewe ni group tanga tanga wewe ni group kieleweke my friend what does tanga tanga stand for and what does kieleweke stand for sasa wewe unajiweka kwa hiyo group where do you want to go na si hizo ni group mbili zote ni za jubli tanga tanga ni ya jubli kieleweke ni ya jubli sasa hawa ndio tumepea mamlaka watulinde lakini wanazozana and we don't get services namna kwa busara hizo za mudavadi naomba kupumzika kidogo nitameza mate niweze kusafisha ulimi nikirudi nisome majina mengi zaidi usiondoke na rejea muda si mrefu tuendelee kujuzana taarifa za mbiu weekend